Саламатсыздар. Сәулет және дизайн кафедрасының аға оқытушысы Абдилдина Гүлбану Ахметжанына. Пәннің аттауы сөйрет және кесіндеме. Бұл пән сәулет және дизайн мамандығы студенттерін арналған. Әрғарай тақырымызды жалғастырамыз. Жетінші тақырып. Өткен сабақта біз адам фигурасын салуды үйрендік. Ол кезде біз адамның фигурасының қанқасын бұл шығыттерін бөлек бөлшектерін үйрендік. Бұл жолы біз адам фигурасын салу схемалары дененің салу кезеңдері. Мақсаты адам фигурасын салудың жолдары әдістерін менгеру, адам денесін құрудағы схемаларды қолдану, адам фигурасын салуда эстетикалық қатарбелеу, адам тұлғасын дұрыс бенелеудің маңыздылығы, ескере отырып, кейбір студенттердің салған суреттеріне талдау жасау, бағалау. Мазмұны бірінші адам фигурасын салу кезеңі, екінші схемалар дененің салу кезеңдері, үшінші нобай, долбар салып, жаттығу және пайдаланған әдебеттер. Бүгін біз адам фигурасын салу тақырыбын жалғастырамыз, және осы сабақта пропорцияларды зерттейміз. Бұл оқулықта біз адамды толықтай бейік қарындашпен, кезең-кезеңмен қалай сөрет салуға болатындығын үйренеміз. Келес ақпарат сіз үшін шынымен пайдалы болу үшін мен қарындашпен, қағаз парағы мен қарандаш дайында бірден менімен бірге сүрет салуды ұсынамын. Ең алды мен нақтылау қажет, біз идеалды академиялық пропорциялар бар, ұзын бойлы адамның фигурасын қалай салу және сүрет салуды үйренеміз. Көптеген адамдардың фигуралары өздеріне тәйін сипаттамаларға е, кейде анықтамалықтан ұсынамыз. Өте алыс. Деген мен бәрі де қызықты және әдемі. Әр адамның фигураларыны тән білгілерді жеке-жеке қалай дұрыс көрсетуге болатындығын білу үшін алды мен олардың идеалды түрінде арақатыналар мен пропорцияларды есте сақтау керек. Мұна сүретте көріп отырғандай адамның сүретін көрсеткен ең бірінші схемасы кеткен, одан кейінгі алдынан қарағандағы көрінісі, қырнан қараған көрінісі, және артынан қараған көрінісі. Өткен сабақта айтып өттім сіздерге, адамның басының формасы сегіз болу керек, сегіз өлшемде адам бас болу көрік. Бұл адамның бойының ұзындығы 1.75 немесе 1.80 болу керек. Сол адамның фигурасының бойының ұзындығы мен мені сегіз бас формасы кетет деп түсіндірдім өткен сабақта. Мұна суретте дұрыстап қарап алыңыздар. Ең бірінші адам бейіктігін тауып аламыз. Одан кейін бастың формасы кетет. Кеуде жан бас, аяқ, табан. Арғарай осы адамның фигурасын мені арғарай салып көрсетеміз. Арғарай, егер сіз еш қашан адамдарды толық бойына боймасаңыз, қарапайымнан бастаңыз. Алдымен қолдарыңыз, аяқтарыңыз, алықандарыңыз, жан бас, дезелеріңіз және басқа бөлік Теріңіз болатындай бірнеше пропорционалды қанқаларды тұрғызып көріңіз. Қанқалар дегеніміз мені қанқаларын тұрғызып салып көресіздер. Егер бұрын салып көрмесеңіздер адам суретін арғарай, әрі қарай адам денесін бұл жақтауларға женілдетілген нұсқада бұл шық еттерін босатпай көріп. Сіз өзіңіздің мінезіңізді қарапайым кейіммен кеуге болады. 
Мындай қанқаның көмегімен сіз ер немесе әйел жасай аласыз. Толық немесе жұқа адамсыз. Бәрі оған қолайлы болады. Егер бәрі ойдағыдай болса, қолдың, аяқтың, аяқтың бұл шығеттерін көрсетуге тұрсыңыз. Негізгі пропорцияларды анықтайымыз. Ең бірінші қағаз парағы мен қарандашты дайындаңыз. Сурет салуға күрсесіз. Жұмыс бетінде болашақ адамның бейіктігін анықтаңыз. Тіп-тік сызықсызыңыз. Осы түзудің бейіктігінен дәл жартысына бөліңіз. Адам бойының жартысы осы сызықтың ортасы жамбас сүйегі. Жоғары және төменгі бөліктерді қайтыдан екіге бөліңіз. Осылайша біз сәйкесінші анықтайымыз. Жоғарғы бөлігінде кеуде денгейі осы жолда емізіктер болады. Астындағы сызықтың төменгі жағында баттайлы. Түсінікті болу үшін адам фигурасының құрлымын бөлімдері мен сызықтарын шатастырмау үшін төмендегі суреттегі де женгілдетілген қанқаны салу орынды болады. Кеуде сызығынан жамбас сегіне дейінгі сегментті екі тен бөлікке бөліп алыңыз. Күндік денге көк түспен көрсетеміз. Мұна суретке көрсетілген деймені адам фигурасының қанқасы көрсетілген дей бас сүйегі қозғалыста тұрған әртүрлі мені ең бірінші суретте бүйірінен қараған көрінісі, алтынан қарағанда көрінісі үші суретте жаңа адам екі қол, екі жаққа көтеріп тұрған. Осылай біз бірінші адамның фигурасын салу үшін ең бірінші қанқасын салып оламыз осылай. Төрт бөлікке бөліп салынған. Ең үстінен басталды, одан кеудеге дейін, жан басқа дейін, дзеге дейін, табанға дейін. Мені мұна сызықтар мен сызылып тұр мұна, осылай сызып көрсетесіндер. Арғарай, бір қолдың саусақтарының үшінан, екінші қолдың үшіна дейінгі ұзындығы, адамның бейіктігіне тен болады. Немесе сегіз бас деп жаңа суретте өткен сабақта да қайталап өттім. Бірде 75, бірде 80 адам бойы ұзындығы мен салатын босаңыздар, онда сегіз бас формасы кетеді. Бастың бейіктігін анықтаңыз. Ол үшін жолдың жоғарғы бөлігін үш сегмент жартысында тағы бір рет бөліңіз. Бастың бейіктігі және қашықтық еттен кеудеге адамның толық метражды портретін, оның фигурасын, контурын, суреттеу кезеңдермен танысқаннан кейін сіз одан да күрделі денгеге көтеріле аласыз. Физика сияқты портреттегі бет бөліктермен бейнеленген, егер сіз толық бейіктікте емес, тек бір бетті сызығыңыз келсе, сызғыңыз келсе, онда оның орналасқан жерін дереу анықтаңыз. Жұмыста бастау үшін жақсы өткір жүнішке қарандаш алыңыз. Орташа қаттылық түйем алуға болады, немесе екіті алуға болады. Бұл ескездермен жұмыс істеуді женілдеттеді, және қалын контурлардың ауысатындығына сенімді болмайынша оларды өшірмеңіз. Бет портретімен жұмыс жасау кезінде денеге қарағанда дәл пропорциялар маңызды. Бет әр қашан төменде сәл көрсетілген, ал жоғарғы жағында дүңгіліктенген. Тезгелген хобби жаттығы сияқты көп жаттығы жасаңыз. Нақты тұлғаға тоқтап дағдыларыңызды біліңіз. Мұна суретті қайталап көрсетем мұна. Әр түрлі адамның қозғалысындағы қанқаларын салып көрсетіңіз. Одан кейін осы адамның бұл шығайтын салып арғарай көрсетуге болады. Немесе кеймін көрсетуге болады. Кейм кейіп тұрған адамның суретін. Арғарай, мұна төрт кезеңде салынған адамның, ер адамның суреті қозғалысында тұр. Өткен жолы түсіндіріп өттім. Мені 
бастын формасы, одан кейін иықтан сызылат, жан бастан сызылат, кеудеден сызылат, дзеден сызылат, және ем табаннан сызылат. Ары қарай адамның бұлшық еттерін көрсетеміз. Мені. Үшінші кезеңде біз қай жақтан көленке түсіп тұр, көленке жерлерін көрсетеміз мені. Ал төртінші сұнысқада ұжы біз аяқталған, штрихталған, толық аяқталған суретті көрсетеміз. Біз бұл жерде неге жалалаш сурет деп, сұрақ қойуларыңызға болады, өйткені біз бұл жерде адамның бұлшық еттерін көрсетуіміз керек. Бұлшық еттерін көрсетуіміз керек. Сүйектерін. Өткен сабақта өттік, біз адам фигурасын ең бірінші қан-қаны скелетті көрсеттік, одан кейін бұлшық еттерін көрсеттік. Осылай адам фигурасын төрт кезенге салып үйренуге болады. Арғарай, тұрақты фигура. Фигураның толық өсу кезеңіндегі пропорционалды құрлымы оны бөліктерге бөлуге байланысты. Пырақта сызықшалар суреттелген адамның түк өлшемдерін белгілейді. Жұтқыншақ, ересек адамның денесін шамамен екіге бөледі. Басы бірде сегіз, бірде жетті бөлігін алады. Баланың басы жасына байланысты бірде төрт, сен бірдеге алтыға дейін. Қағазбен белгіленген өлшемдер қажетті бөліктердің санына бөлінеді. Тесті дене контурларын алынған сегменттерге сәйкес келеді. Тағы бірнеше пропорциялар. Олар қолдар төмендетілген күйде жамбастың ортасына жетеді, шынтақтар белденгейіне орналасқан, бір-бірінен алынған қашықтық өсуге тен. Ересектерге қолының ұзындығы алтыңғы бөлікпен салыстырлады, аяқ шамамен бастың бейіктігіне тен. Көз розеткалары арасында басқа көзді алу керек. Маңдай, мұрын, құлақ, мұрынның ұшына екке дейінгі қашықтық шамамен бірдей болады. Бұл тақырыпты, тәжірбейлік тақырыпты түсіндіріп отырғанда, сіздердің қолдарыңызда формат, карандаш болып, осы суреттерді қайталап отыруларыңызға болады. Мұна суретте тағы көрсетіліптір. Мені ең бірінші адамның суретінің қанқасы, одан кейін алдыңғы көрінісі, берінен қараған көрінісі, артынан қараған көрінісі. Тағы қайталы өтем, сегіз бас бөлігінен тұрат. На сурет. Арғарай, қозғалыстағы адамның суретін салатын бұсақ, динамикасын көрсету үшін, адамды қозғалысқа келтіру үшін, динамиканы дәл шығару үшін анатомиялық талдау қажет. Омыртқаның жағдайы, жүгіру кезіндегі алға қарай ең кейуі, шаңғы мен сұрғанау, алға секіру кезінде, белді түзетіп, лақтыру кезінде бұралу және тағы басқа. Трек қимыл жүйесі бөліктерінің жылым бағаннанына қатысты өз әра әрекеті. Мысалы, жүретін және жүгіретін адамдар жамбас сүйіптермен ең білдеу бір-біріне қарама қарсы жұмыс істейді. Он аяғыңызға салмақ түсіре отырып, адам алға және сол жақ еққа көтеріледі. Бұл жағдайда сол қол алға, онға артқа қарай жылжиды. Әр қимылда белгілі бір болшық ет тобының көрнеуі. Сүреттің басталуы әрдай ескіздік, жотаның қозғалысы, иқпен жамбас белдіктерінің өстерінің орналысуы, бұндардың белгіленуі, бас сүйегінің айналуы, олардың ұзындығын бір мезгілде анықтай отырып, аяқ сүйектерінің бақты, аяқ пен қолдың орналысуы. Егерде отырған адамның суретін салатын болсақ, 
отырған адамда сурет салуда бұрышты таңдау маңызды роль атқарады. Сатсыз позиция табиғаттың алдында тұр. Бұл жағдайда орындықта отырып, жамбас өткірс перспективада болады. Ә, таңдалған көк жиек сызығына байланысты жерге, аяққа, немесе торсқа отыру. Мұндай ә, позицияда сенімді имиджге ә, қол жеткізу қиын. Отратын табиғат үшін ең жақсы бұрыштар бүйірлік көк жегі, бастың денгейінде немесе сәл төмен отырған кезде бел омыртқасы түзетіледі. Ауырлық орталығы трек орталығы. Ә, бұл шығеттердің көп бөлігі босансыған деформациялар, ә, глютелдер, бұл шығеттерге ал басқалары беттермен байланысты ә, болады. Мұна суретте көріп отырғандай мұна адамның отырған суреті. Мені осылай, ә, ең бірінші суретті осылай салып аламыз. Одан кейін ә, бұл сұғаттерін көрсетуге болады. Ә, одан кейін кеймін көрсеті. Мені ә, ең аяқталған нұсқасы ол штрихтап көрсетеміз. Бұл жерде ә, нәжердегі мені қозғалатын суставтар дейді ғой мен. Әрбір оны домалақ ретінде көрсетеміз. Ә, өткен сабақта қайталап өттім. Ә, қандай сурет болса да, бұл суреттің бәрі геометриялық денелерден тұрады дедім. Ә, бастың формасы авал мені ә, қозғалатын ә, жерлері мені шеңбер болып келеді. Ә, квадрат, пирамида, ә, цилиндр Мұна адам денесінің өзі геометриялық денеден тұрады. Әрғарай бүйірдегі фигура. Ә, профиль кескіні дененің сепаттамалық ә, сепаттарын қалып, бас пен иқтың қонуын анық жеткізуге мүмкіндік береді. Ә, кеуде, иық белдеуі және жамбас сүйектерінің перспективті құрылысы қажет. Егер бас нақты профилде болмаса, онда бас сүйек ә, көлерменнен алынған аяқтар да аздап кішірейеді. Суреттің дұрыс болу үшін көк жеккен көз денгейінде жойылатын нүктені тауып, ондағы ә, барлық өстік сызықтарды жинау керек. Ә, жаңа айтып өттім, жағы әрбір нүктелерді тауып аламыз. Кеуде ә, бұл шығетін ә, әрбір жағы сүйектерді, ә, көзді, мұрынды, ауызды бәрін ә, бір көмек сызықтармен көрсетеміз. Ол көмек сызықтарын өшірмейміз. Ә, мұна суретте көріп отырғандай, ә, жана түсіндіріп өттім мені сегіз бөлікке бөлеміз бірінші бастың бөлігін салып аламыз. Одан кейін әрбір сызықтарын, кеуде сызығын, жамбас сызығын, дзе сызығын, тамба, ә, табан сызығын сызып аламыз. Әр қарай адам қандай қос қалыста тұр, соны көрсетеміз. Одан кейін кеуде нөміні доға арқылы, жамбасты шеңбер арқылы, әр қарай осылай жалғастырып көрсетеміз мені қолын ә, ұжы ә, бесінші суретте біз жағы бұлшығы өттерін көрсете бастаймыз. Ә, оны анық қып көрсетеміз. Одан кейін нау осы аяқтау ә, суретін салып болғанан кейін ұжы штрихтап көрсетеміз. Мені осылай кезең-кезеңе бөліп салуға болады адам фигурасын. Арғарай ә, кеймдегі суретті салынғанында ә, жаңа кейінген адамды салу жалаңаш денені салуға түседі. Содан кейін ғимараттың жоғарғы жағындағы қағазды үлгілеу, кеймді суреттеу кезінде матаның қай бөлігінде дененің релефіне сәйкес келетін және қай жерде өзіндік көлемі болатын анықтау керек. Мысалы, айыл денесінде блузка денеге клавикуладан кеуде қуысының ортасына дейін сорғыш болшық еттерінен артқы жағындағы иық пышақтарының жоғарғы жағына дейін орналасқан. Осы шекараны астынан мата еркін таралады. 
мысалы гардеробтың қатты элементтері бас киімдер, аяқ киім өздерінің геометриясына ие. Ферроскураны жасау кезінде маталардың өзіндік реңі мен құрлымы бар екендігі ескерледі. Табиғаттың бет жүзіне қарағанда материалдың бөлшектермен бүктемелерін мұқият зерттеу қателік болып табылады. Осыған байланысты киімдер сурет салуда үлкен рол атқара бастайды. Мұна суретте көріп отырғанда адамның киімде салынған түсте көрсетілген. Бірінші кезеңінде адамның отырған қозғалысыда отырған суретін көрсеттік. Екіншісінде түс арқылы көрсеттік. Екі кезеңі өзі суретті салған кезде түрт кезеңге бөлеміз. Натюр морт болсын, бастың суреті болсын, адам фигурасы болсын, денесінің салу кезеңдері болсын, түрт кезеңге бөліп саламыз. Мені енді үшінші, төртінші кезеңде суретіміз осылай аяқталу керек. Арғырай, адам денесінің құрлысы туралы, мысалы, өткен сабақтардан және бүгінгі сабақтардан құрлысы туралы не білеміз? Сол туралы, мысалы, бейненің қағаз бетіне қалай орналыстырамыз, қалай компанава кетеміз, қалай үйлестіреміз, композициядағы тепет тендікті қалай бейнелейді, мысалы, орналысы рузаңдылықтары арқылы, Бейнені безендіріп әрлеу үшін не керек? Салы штрихтау керек, бойау керек. Компоновка дегеніміз не? Ол жағы қағаз бетіне бейнелетін затты үйлесімді орналыстыру. Дұрыс компоновка жасау. Арғара өткен сабақтың бойынша пропорция дегеніміз не? Бұл бейнеленетін заттардың үлкенді күшілігі бөлігінің ара қатынасын салыстырып белгілеу. Егер жарық дегеніміз не дейтін болсақ, мен сіздерге натюрморт салғанда айтып өттім, тағы қайталы өтем, жарық түскен жері, күн сәулесі түскен жері, көленке түскен жері, түспе жарық, жылты, меншікті жарық деп бәрін түсіндіріп өттім, меншікті көленке деп. Жарық дегеніміз не дегенге бейнелетін заттардың күн сәулесі түскен бөлігін айтамыз. Ал егер көленке дегеніміз не деген сұрақ болатын болса, онда заттардың бейтіне жарық түспеген бөлігі. Яғни ол меншікті көленке деп де аталады. Бейнеленетін заттың көлемі және формасы жарық пен көленке арқылы беріледі. Енді осы жаңа сабақ көшпес бұрын өткен сабақты есімізге түсіріп, өткен сабақта біз адам басының суретін бейнеледік, адам фигурасын көрсеттік, адамның басын салу үшін нені білу керек. Сол сұраққа жауып бересіздер, өткен сабақта не ұқтық, өткен сабақта қорту өретінде адам басының құрылысын қалай салып түсінеміз. Сол сұрақтарға жауып бересіздер. Адам тұлғасын бейнелеу үшін оның скелетімен таңысқан жон. Адам скелеті негізден үш бөліктен бөлінеді. Олар бас сүйегі, кеуде бөлігі және қол аяқ сүйектер. Адам скелетінің негізгі тірегі омыртқа діңгегі үш бөлікте бөлінеді. Мойын, кеуде, бел омыртқалар. Адам тұлғасын салған оның пропорциясын белгілетін өлшем бірліктері адам басымен өлшенеді. Жаңа көрсеттім суретте қалай салынған екен мөлшермен 8 бөлікке бөліндеді. Адам бойына байланысты 7 немесе 7 жарым бөлікке де бөлінеді. Ол адамның бойына байланысты. Бас пен кеуде қосындысы адам бойының жартысы болып табылады. Суреттің қағызға орналы соң композициялық құрлымын дол бар сызықтармен шешкеннен кейін кейпкердің құрлысын тұрғызуға көшеміз. Сурет салу кезінде үлкен бөлшектерге пропорциялық 
қатнастарды анықтай отырып, адам денесінің мүшелерін бір жолата анықтауға көшеміз. Адам суретінің жарық пен көленкесін айқындаймыз. Адам тұлғасын мұқият қарар болсақ, бастан табанға дейінгі аралықта жарық пен біртіндеп қойыланып көленкеге ұласады. Бенеленетін заттардың көлемінде күрделігі қарай 3-4 немесе одан да көп кезеңдерден тұратынын білеміз. Адам денесін салу көп кезеңде өте күрделі жұмыз. Мұнда оның үшкі құрлысы мен қатар сұртқы келбетіне, мінес қолқына, сипаттамалық ерекшеліктеріне назар аудару керек. Адам денесін салып бастау алдында құрылысы, көптеген долбар суреттер жатты олар жасап, басты бенелеудің әдістерін үйгеруіміз керек. Басты салу бірнеше әдіс кезеңдерден тұрады. Бұл кезеңдер сурет пәндігінден композициялық үйімдастырудан, конструктивті құрлымнан, рендік түсті қатнастықтан және қортынылаудан тұрады. Бірінші кезең суреттің негізгі төбірі, жобасы болып табылады. Мұнда құрлым заңдылықтарын сақтай отырып, кененің жалпы пішінінің нобайын кенеп бетіне орналыстырамыз. Екінші кезеңде дененің негізгі мүшелерін жалпы пішінінің құрлымын салумен айналысамыз. Отырған мұсқаның сипаттамасын портреттік ұқсастығын табамыз. Конструктивті құрлымын аяқтағаннан кейін түстік жұмыстарына кірсеміз. Мұнда жалпы адам бетінің дененің түсін анықтап жарық көленке жақтарын айырамыз. Портретті кеймен, фонмен байланыстырамыз. Жалпы локалды түстерді тапқаннан кейін бөлшікте жұмыстарына кірсеміз. Көздерін, мұрнын, қылақтарын құрлымын саусақтарын, кейімнің және фондағы маталардың қыртыстарын, кісінің ұсастығын көрсетеміз. Төртінші кезеңде жалқадан жалпыға қарай бенелейміз. Яғни партреттің жалпы пішінің бенелейміз. Немесе адамның фигурасын бенелейміз. Түстік қатнастығын, кейім, фон түстерін бір ренге колоритке бағындырып, жинақтап түйіндейміз. Тақырып түсіндіргенен соң, Жаңа қоқшылар өз беттермен артың практикалық жұмысқа кірісіп кетеді. Алды мен ай-екінші форматына нобайлар саласыздар содан соң кенептеріне композициялық орналастыру жолдарын ескері отырып, құрастыру жұмыстарына кірседі. Және сабақ өтіу барсында ұқытушы студент жұмыстарының шекелеп назар аударып, қателіктері болса түзетіп көрсетеді. Сонымен қорта айтқанда пайдаланған әдебеттер бар. Сабағымыздың соңында егер де түсінбеген сұрақтарыңыз боса, толып тұратын босаңыздар, осы әдебеттерді қолданыларыңызға болады. Және де біздің бүгінгі өткен тақырыпымыз бойынша адам, фигурасының салу кезеңдері. Қалай салу кезеңдері болады? Бәр сызықпен көрсетілген мені, аяқталған мені салу кезең. Бұл үштіректалман тек қана адам фигурасын толықтай салынған. Жаңағы бұл шығеттерін, сүйектерін бәрі көрсетілген. Отырғандағы адамның қозғалыстағы адам фигурасы. Мені әр түрлі бірінші қанқасын салынған, екіншісінде алдыңғы көрінісі, бірінен қарағанда көрінісі, артынан қарағанда көрініс адам фигурасының суреті. Және де қозғалысты тұрған адам фигурасын салу кезеңдері. Төрт кезеңге өлінген бірінші тақ түсіндіріп өте, адам толықтай фигурасын көрсетесіздер, Одан кейін бөлек жаңағы элементтерін көрсеттесіндер, детальдарын, бұл шығыттерін үшіншісінде жаңағы үштіріқтап көрсеттесіндер, жаңағы бұл шығыттерін бәрін төртіншісінде толықтай аяқталған суреті. 
жаңағы егер де қайталап өте осы суретті сала алмаймыз десендер осындай ең бірінші бірнеше төрт бөлікке бөліп адам фигурасын қаңқасын көрсетулеріңізге болады. Міне қозғалыстағы адам фигурасының қаңқасы. Бүгінгі сабағымызды қортындылай кегенде біз адам фигурасын қозғалыстағы А екінші форматқа суретін салып көрсетеміз. Және де үштіріқта толықтай аяқтаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау сәлемат болыңыздар.